ধরা নিষিদ্ধ হলেও রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেদারসে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ আইন অমান্য করে চলছে জাতকা ধরার মহোৎসব অভিযানে প্রায় দেড়শো বন জব্দ আদর্শিক দ্বন্দ্বে জেরেই ঘটেছে একের পর এক হত্যাকাণ্ড দাবি গোয়েন্দা পুলিশের অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে ফায়দা নেয় উদ্দেশ্য মত বিশেষজ্ঞদের কেরানীগঞ্জের নবনির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন রোববার সংশোধনাগার হিসাবে গড়ে তোলার পরামর্শ অপরাধ বিজ্ঞানীদের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনার রাজসাক্ষী হতে পারেন আরসিবিসি শাখা ব্যবস্থাপক মায়া সন্তোষ নিরাপত্তা হিসেবে চাইবেন ফিলিপিন সরকারের কাছে জানালেন আইনজীবী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি মুক্ত থেকে দায়িত্ব পালনের তাগিদ সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর গম আমদানির ক্ষেত্রে কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করা হবে না জানালেন খাদ্যমন্ত্রী নতুন আইন দিনের পাশাপাশি গভীর রাতেও নদীতে পাহারা গণমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা এত কিছুর পরেও বন্ধ করা যাচ্ছে না ইলিশ নিধন রাজধানী সহ বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দেখা যায় আইন অমান্য করে উন্মুক্ত ভাবেই বিক্রি হচ্ছে ইলিশ এ পরিস্থিতিতে পহেলা বৈশাখে ইলিশ খাওয়ার ভ্রান্ত সংস্কৃতি থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট দেশের বেশিরভাগ মাছের বাজারে নিয়ম ভেঙে এভাবে দেদার্সে বিক্রি হচ্ছে জাটকা ইলিশ যদিও সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বছরের এ সময়ে পঁচিশ সেন্টিমিটার বা দশ ইঞ্চির ছোট জাটকার পাশাপাশি সব ধরনের ইলিশ ধরা কিংবা বেচা কেনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ স্বল্প আয়ের ক্রেতাদের দাবি বড় ইলিশ কেনার সাধ্য নেই বলেই তারা জাটকা দিয়ে বৈশাখে পান্তা ইলিশের স্বাদ নিতে চান তবে জাটকা ছাড়াও বাজারে বড় ইলিশেরও কোন কমতি নেই প্রতিটি ইলিশের জন্য গুনতে হচ্ছে এক থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত পনেরো হাজার টাকা পিস আর এগুলো হইল বারো হাজার টাকা পিস গবেষণায় দেখা গেছে বর্তমানে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান বেড়ে দাঁড়িয়েছে এগারো শতাংশ তবে পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে মার্চ এপ্রিলে দেশের মোট জাটকার যে ষাট থেকে সত্তর শতাংশ ধরা হয় তা বন্ধ করতে পারলে ইলিশ উৎপাদন আরও কয়েক গুণ বেড়ে যেত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা আমরা যদি এইভাবে প্রচুর পরিমাণ জাটকা মাছ ধরি তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের ইলিশের উৎপাদনের উপর প্রভাব পড়বে আজকের জাটকা বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ ইলিশে ফিরত আসলে আমরা হাজার গুণ লক্ষ গুণ বেশি ইলিশ পাবো পান্তা ইলিশের প্রচলন কখনোই ছিল না অতীতেও ছিল না এবং আমি মনে করি এই ধরনের একটি কাজ সেটা হচ্ছে আমার আমার গ্রামের গরিব মানুষের প্রতি একটা কটাক্ষ করা চার হাজার কিলোমিটার পদ্মা মেঘনার দুই পারে এবং তার সাথে কানেক্টেড নদী আছে মেঘনা কোন সরকারের পক্ষেই এই সীমিত সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দিয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন করব কি পুরোপুরি রক্ষা করা যাবে বর্তমানে দেশের মোট জিডিপির এক শতাংশই আসে ইলিশের মাধ্যমে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নিষিদ্ধ থাকলেও চলছে জাটকা ধরার মহোৎসব শনিবার দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযানে একশো সাতচল্লিশ মন জাটকা জব্দ করা হয়েছে বরিশাল থেকে ফেরদাল সোহাক ও চাঁদপুর থেকে ফারুক আহমদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট জাটকা রক্ষায় এবার সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ইলিশের মোকামগুলোতে দেখা গেছে ক্রেতাদের সরব উপস্থিতি নিরুৎসাহিত করা হলেও ধুম পড়েছে ইলিশ কেনার এ কারণে দামও আকাশ ছুয়েছে শনিবার ভোর থেকে বরিশালে ইলিশের পাইকারি বাজারে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রেতারা আসেন এদিন দেড় কেজি ওজনের ইলিশের মন প্রতি বিক্রি হয়েছে আড়াই লাখ টাকায় এক কেজি ওজনের ইলিশ এক লাখ সাত হাজার নশো গ্রাম ইলিশ এক লাখ পাঁচশো থেকে আটশো গ্রাম পর্যন্ত আশি হাজার চারশো থেকে আটশো গ্রাম ইলিশ বিক্রি হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকায়
শিকার নিষিদ্ধ জাটকা রক্ষায় নৌ পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকলেও থামানো যাচ্ছে না জেলেদের অপতৎপরতা প্রতিদিনই জব্দ করা হচ্ছে জাটকা শনিবার সকালে বরিশাল থেকে ঢাকাগামী একটি লঞ্চ মেঘনার চাঁদপুরে যাত্রা বিরতি করে নৌ পুলিশ অভিযান চালিয়ে লঞ্চের ডেকের নিচে লুকিয়ে রাখা আশিটি ঝুড়ি উদ্ধার করে জব্দ করা হয় সাড়ে সাতাশি মন জাটকা সাড়ে তিন হাজার কেজি জাটকা মাছ জব্দ করি এবং তো জব্দ কৃত জাটকা মাছ এতিমখানা মাদ্রাসা এবং দুস্থদের মতে বিচরণ করি এছাড়া বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে দুই মন এবং পটুয়াখালীর টোল প্লাজা থেকে বিশ মন জাটকা জব্দ করে কোস্টগার্ড ওয়াহিদা স্বপ্ন সময় সংবাদ প্রবাসের সময় আরও থাকছে হাসপাতাল এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে রংপুর মেডিকেলে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতি রোগীদের ভোগান্তি विभिन्न धर्म कम पक्षे दस जन तत्विक के सबशेष चार एप्रिल ढाकार लालबागे खून हन मस्जिद मुआजीन बिल्लाल हुसैन गोयंदा कर्मकर्ता एसब हत्या पेचने रही है आदर्शिक द्वंद তবে বিশ্লেষকদের মতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে তার ফায়দা নিতেই ঘটানো হচ্ছে এসব কাণ্ড খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট দু হাজার তেরো সালে ঢাকার গোপীবাগে নিজ বাসায় ছয় সহযোগী সহ খুন হন কথিত পীর লুৎফর রহমান পরের বছর হত্যা করা হয় ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকিকে দু হাজার সালে বাড্ডায় নিজ খানকায় হত্যা করা হয় পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান ও পীর খিজির হায়াত খানকে একই বছর রংপুরের কাউনিয়ায় খুন হন মাজারের খাদেম আর চলতি বছরের চার এপ্রিল খুন হন মসজিদের মোয়াজিন বিল্লাল হোসেন প্রত্যেকটি খুনের ঘটনা ছিল একই রকম গলা কেটে হত্যা প্রাথমিক তদন্তে আমাদের কাছে মনে হয়েছে এই মোয়াজিন হত্যাকাণ্ডটি একটি পূর্ব শত্রুতার যে ধরে এটি সংগঠিত এছাড়া ঈশ্বর দিতে খ্রিস্টান ধর্মযাজক লুক সরকার হত্যা চেষ্টা ঢাকায় হোসেনি দালানে বোমা হামলা দিনাজপুরে ধর্মযাজক পিয়ারে পারলারি ও ইস্কন নেতা বীরেন্দ্রনাথ হত্যা চেষ্টা রংপুরে বাহাই কেন্দ্রের পরিচালক রুহুল আমিন হত্যা চেষ্টা সৈয়দপুরে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতীকী কারবালায় হামলা চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে হত্যা চেষ্টার ঘটনা ঘটে দু হাজার সালে বেশিরভাগ হত্যা ও হামলার পেছনে জেএমবি জড়িত বলে দাবি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পিডিবি কর্মকর্তা খিজের হাত খান পিডিবির কোন বিষয় সংক্রান্ত না তাকে তার আদর্শের কারণে অর্থাৎ তিনি পীর এই কারণে বিশ্লেষকদের মতে দেশকে অস্থিতিশীল করে রাজনৈতিক ফায়দার জন্যই ধর্মীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে যারা ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে নিশ্চয়ই তারা কোন একটা রাজনৈতিক দূরভূসন্ধি থেকে ঘটাচ্ছে তারা যদি মনে করে হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই আরেকটা মতাদর্শকে হত্যা করা যায় তা যায় না রিলিজিয়নের হিস্ট্রি দেখি আমরা কিন্তু দেখব কোনো ধর্মযুদ্ধ কিন্তু আরেকটা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি তিনি আরও বলেন নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কেউ কেউ এসব নাশকতার মাধ্যমে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করেন যা আদৌ ফলপ্রসূ হবে না তেমন সুযোগ খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাজিম হত্যাকাণ্ডের তদন্তে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই তবে পুলিশ বলছে উগ্রবাদী কোন সংগঠন কিংবা নাজিমের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে হত্যার ঘটনা ঘটেছে কিনা এসব বিষয় মাথায় রেখে তদন্ত করছেন তারা এছাড়া সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের দায় শিকার সম্পর্কে পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন এর আগেও বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের পর সাইট বার্তা দিয়েছিল তবে সেগুলোর কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি প্রতিটা ঘটনা কেউ না কেউ দায় স্বীকার করছে তো আমরা তদন্ত করে দেখছি পরবর্তীতে যে এটা তদন্ত করা হয়েছে এবং মামলার উদ্ঘাটন হয়েছে আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই দায় স্বীকারের এর সাথে সত্যতা মেলেনি তো এ ঘটনাও আমরা তদন্ত করে দেখতেছি এবং তদন্তের প্রেক্ষিতে জানা যাবে এটা আসলে কারা এর সাথে জড়িত তবে আইএস বা আল কায়দা এগুলোর কোনো অবস্থান বাংলাদেশে নাই আমরা এখানে উগ্রবাদী কোনো সংগঠন জড়িত আছে কিনা সেটা দেখছি তার সাথে ব্যক্তিগত কারো কোনো সত্যতা আছে কিনা বা অন্য কোনো বিষয় আছে কিনা সকল বিষয় আমরা অন্যদিকে নাজিম হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চলে যাচ্ছি পরের খবরে কিছু কাজ বাকি থাকলেও রোববার উদ্বোধন হচ্ছে কেরানীগঞ্জে নবনির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে কারা মহাপরিদর্শক জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে প্রায় আশি ভাগ বাকি কাজ শেষ হবে আগামী বছরের জুনের মধ্যে এদিকে অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন কারাগারকে গড়ে তোলা উচিত সংশোধনাগার হিসেবে আতিকুর রহমান দমানের রিপোর্ট 
ঢাকা মাওয়া মহাসড়ক ধরে যেতে হাতের বাঁয়ে চোখে পড়ে বিশাল এক স্থাপনা প্রায় 200 একর জায়গা জুড়ে নির্মিত এই কারাগারের বন্দী ধারণ ক্ষমতা প্রায় 8000 প্রবার এটির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে কারণেই চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি বন্দীদের আটটি ভবনের মধ্যে ছয়টির কাজ পুরোপুরি শেষ বাকি দুটির কাজও শেষের পথে অন্যান্য সব কিছুর মতো তৈরি হয়েছে फांसीর মঞ্চ উদ্বোধনের পর এই মাসের মধ্যেই নাজিমউদ্দিন রোডের কারাগার থেকে সব বন্দীকে নতুন কারাগারে নিয়ে আসা হবে এমনটি বলছেন কারা মহাপরিদর্শক এপ্রিলের মধ্যেই আমরা এটা স্থানান্তরিত করব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জ প্রকল্প হিসাবে বলি তাহলে সেটা শেষ হবে জুন 2017 সালে বাকি আছে দুটো বন্দী বেরাক ওটা শেষ হয়ে যাবে এবং সেটা আমরা স্থানান্তরিত করার পরেও আমরা যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করে এটাতে কাজ করতে পারব ইনশাআল্লাহ এদিকে নবনির্মিত কারাগারটিকে শোধনাগার হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলছেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা অবশ্য কর্তৃপক্ষের মত এ ব্যাপারে ভাবছেন তারাও এই কারা প্রশাসনের সাথে সংযুক্ত যারা আছেন তাদেরকে পর্যাপ্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা প্রকৃত অর্থেই যেন কারাগার যেতে একটা কারেকশন সেন্টার রূপ নিতে পারে আমাদের সেই দিকে যেতে হবে আগে একটা আমাদের ধারণা ছিল যে লাল দালান বলতো কালারের উপর মানুষের মনে একটা একটা ইমপ্রেশন হয় কারাগার থেকে আমরাও সংশোধনাগারের দিকে এগিয়ে যাব সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা রংগুলোকে একটু মাইল্ড কালার করার চেষ্টা করব বন্দী স্থানান্তরের পর নাজিমউদ্দিন রোডের কারাগারটি রূপান্তরিত হবে কারা জাদুঘরে খেতে থাকবে বঙ্গবন্ধু ও চান নেতা জাদুঘর পার্ক কারা কল্যাণ কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকায় হওয়ায় নিরাপত্তার স্বার্থে 80 দশকে এটি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় রাজনীতিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত না হলে কখনোই প্রশাসনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের শনিবার সকালে রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি এই সময় সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি মুক্ত থেকে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী জাতীয় রাজনীতি যদি শুদ্ধাচারে শোভা না পায় তাহলে প্রশাসনের কোন স্তরে শুদ্ধাচার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব ব্রিজ করবেন একটু ভারী গাড়ি উঠলে ব্রিজটা নিয়ে গেল এই ব্রিজ করার দরকার নেই দায় সারা গোষের কাজ আমরা যেন না করি সেটাই হোক আজকে ওয়ার্কশপে আমাদের সকলের শপথ খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন আমদানির ক্ষেত্রে গমের মান নিয়ে কোনো আপোষ করা হবে না মান অনুপযোগী গম নিয়ে যেসব জাহাজ বাংলাদেশে এসেছে এর মধ্যে তা ফেরত পাঠানো হচ্ছে বাংলাদেশ খাদ্য পরিদর্শক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সাড়ে দশ মানের প্রোটিনের গম আমদানি করা হলেও এবার প্রথমবারের মতো সাড়ে বারো প্রোটিনের গম আমদানি করা হচ্ছে যা অত্যন্ত উন্নত মানের কম আমরা গম ক্রয় করছি দীর্ঘদিন যাবৎ অতীতে বিনির্দেশ ছিল সাড়ে দশ প্রোটিনের গম আনা দীর্ঘদিন যাবৎ তাৎক্ষণিক বছর যাবৎ ওই বিনির্দেশের গম আনা হয়েছে যেটা বিদেশে মানুষের খাদ্য হিসাবে আমরা সেই গম এনেছি কিন্তু আজকে আপনার লক্ষ্য করেছেন আমরা গম আমদানি করতে আমাদের সেই বিনির্দেশ পরিবর্তন করা হয়েছে আজকে আমরা সাড়ে বারো প্রোটিনের গম আমরা আমদানি করছি আপনার লক্ষ্য করছেন আজকে বারবার জাহাজ ফিরত যাচ্ছে কেন জাহাজ ফিরত যাচ্ছে কোনো কম্প্রোমাইজ আমরা করি না বলে জাহাজ ফিরত যাচ্ছে আগে যেরকম ছিল জরিমানা দিয়ে এই দিয়ে সেই দিয়ে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ আমরা করি না পরিষ্কার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা একটা পরিবর্তন আনতে চাই এবং সেই পরিবর্তন আনার জন্যই আমরা কাজ করছি অনেকেই মনে করেন যে লেখেন পত্রিকায় লেখেন যে খালাসের অপেক্ষা বন্দরে জাহাজ আসলে খালাসের অপেক্ষা না আমরা প্রথমে আমাদের বিনির্দেশের বাইরে যে আসছে সেই জাহাজকে অধিদপ্তর প্রথমে কিন্তু বাতিল রিজেক্ট করে দিচ্ছে আমরা পরিবর্তন করতে চাই এবং পরিবর্তন করছি নতুন বিদেশের বিনির্দেশের গম আসছে এবং উন্নত মানের গম আমরা যেই প্রতিনের গম আনছি এটা অত্যন্ত উন্নত মানের গম অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে কোনো অনৈতিক চাপ কেউ ক্রিয়ে দেবেন না তিনি অত্যন্ত সৎ মানুষ তিনি সততার সাথে কাজ করতে চান অধিদপ্তরের প্রতি আমাদেরও নির্দেশ কোনো অনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করবেন না হানাহানির নির্বাচন সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাহবুবুর রহমান 
তিনি বলছেন দেশ ও জনগণের স্বার্থে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এই মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া উচিত শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি হত্যার মধ্য দিয়ে রক্তের হোলি খেলা খেলে যে নির্বাচন সে নির্বাচন কখনো মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা একটা সমাজে একটা হানাহানি নিয়ে যাচ্ছি সমাজের একটা ডিস্টেবিলাইজেশন একটা অস্থিরতা তৈরি করছি এই নির্বাচন জনগণ কখনো মেনে নেবে না বিশ্ববাসীও কখনো এটাকে স্বীকার করবে না এরকম হত্যার মধ্য দিয়ে যে নির্বাচন সে নির্বাচন বন্ধ হওয়া উচিত প্রবেশের সময় আরও থাকছে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কার নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ফেরত পাঠানো বাংলাদেশিদের সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ হাসপাতাল এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকরা এতে দুর্ভোগে পড়েছেন রোগীরা কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় ক্যাম্পাসে মানব বন্ধন করেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা তা জানান গত বৃহস্পতিবার রাতে সুমন নাম এক ইন্টার্ন চিকিৎসকের ওপর ক্যাম্পাসের ভেতরেই হামলা চালায় কয়েকজন দুর্বৃত্ত ছুরিকাঘাত করে তার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয় এ ঘটনায় ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে অবিলম্বে একটি স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবার প্রবাসের খবর সংযুক্ত আরব আমিরাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে উল্লেখ করে ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন দুবাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস বদরুজ্জামান আরব আমিরাতের উম্মে আল কোয়াইন প্রদেশে বাংলাদেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন বদরুজ্জামান আরও বলেন এই ধারা অব্যাহত রাখতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্থানীয় আইন মেনে চলতে হবে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোয়াইন প্রদেশের পুলিশ ও অভিভাষণ বিষয়ক প্রধান সহ অন্যান্য প্রদেশের বসবাসরত বাংলাদেশিরা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাতজন যুগ্ম মহাসচিব ও নজন সাংগঠনিক সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি উনিশ মার্চ দলের জাতীয় সম্মেলনের পরে বিএনপি চেয়ারপারসন তার ক্ষমতা বলে তাদের মনোনয়ন দেন শনিবার বিকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবি রিজভি এই ঘোষণা দেন যুগ্ম মহাসচিব পদে দায়িত্ব পেলেন মাহবুব উদ্দিন খোকন মুজিবুর রহমান সরোয়ার সৈয়দ মোয়াজেন হোসেন আলাল খাইরুল কবির খোকন হাবিবুন নবী খান সোহেল হারুনুর রশিদ নয়ন আসলাম চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদকরা দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী বরিশাল রংপুর ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে এ আটজন হলেন ফজলুল হক মিলন শাহাদাত হোসেন নজরুল ইসলাম মঞ্জু রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বিলকিস শিরিন আসাদুল হাবিব দুলু ইমরান সালেহ প্রিন্স সমাও ওবায়েদ ড সাখাওয়াত হাসান জীবন এর আগে বেগম খালেদা জিয়া মহাসচিব পদে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে রুহুল কবির রিজভি ও কোষাধ্যক্ষ পদে মিজানুর রহমান সিনহাকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন দৃক কর্মকর্তা ও আলোকচিত্রী মোহাম্মদ ইরফানুল ইসলাম হত্যার প্রতিবাদে মানব বন্ধন করেছে তার পরিবার ও সহকর্মীরা শনিবার বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে যৌথভাবে প্রতিবাদী মানব বন্ধনের আয়োজন করে পাঠশালা ও দৃক গ্যালারি এতে নিহত ইরফানের স্ত্রী ছেলে ও তার ভাই সহ দৃক ও পাঠশালার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় আলোকচিত্রীরা ক্যামেরায় কালো কাপড় বেঁধে তা মাটিতে রেখে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান বক্তারা এই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান নিহত ইরফান গত দুই এপ্রিল ব্যাংক থেকে টাকা তোলার পর নিখোঁজ হলে একদিন পর নারায়ণগঞ্জের জালকুড়ি এলাকায় তার লাশ পাওয়া যায় আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিক যাতে নিরাপদ ভাবে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করে এই দেশকে অল্প কিছু মানুষের সুবিধার জন্য এরকম করে বিক্রি করে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইরফানের জীবন চলে গেছে সেই জীবনকে কেন্দ্র করে আমরা যদি আবার সেই আন্দোলন আনতে পারি আমরা যদি আমাদের দেশটাকে ঘুরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের ভাইকে একভাবে অন্তত আমরা ফিরে পাবো 
বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাইবার আক্রমণ এবং বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনার রাজ সাক্ষী হতে পারেন ফিলিপিন্সের আরসিবিসি জুপিটার শাখার ব্যবস্থাপক মায়া সন্তোষ দেগুইত সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্গে উঠে এসেছে এমন তথ্য ব্লুমবার্গের খবরে বলা হয়েছে অপরাধীদের চিহ্নিত করতে রাজ সাক্ষী হতে পারেন মায়া শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে মায়ার আইনজীবী জানিয়েছেন ফিলিপিন্স সরকারের কাছে নিরাপত্তা চাইতে পারেন মায়া তিনি আরও বলেন ঘটনা তদন্তে ফিলিপিন্স সরকারকে সহায়তা করতে চান মায়া বাংলাদেশ সরকারের রিজার্ভ থেকে আট কোটি দশ লাখ ডলার ফিলিপিন্সের রিজাল্ট কমার্শিয়াল ব্যাংকের কর্পোরেশন যাওয়ার পর এ অর্থ বাংলাদেশের অনুরোধের পরও ছাড় করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে মায়ার বিরুদ্ধে এদিকে রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ব্যবসায়ী কিম অং এবং ওয়াকাম জুম বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে দেশটির বিচার বিভাগ অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারের নীতি অব্যাহত রাখায় ওবামা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশী সহ বিভিন্ন মহল এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গেল সপ্তাহেও সাতাশ বাংলাদেশী সহ ছিয়াশি জনকে বহিষ্কার করা নিয়ে সমালোচনার ঝড় মার্কিন গণমাধ্যমে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ উঠেছে ওবামা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি শেহাবুদ্দিন কেসুর পাঠান তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কারের মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন বর্তমানে প্রায় তিন হাজার বাংলাদেশী সহ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেফতারকৃত চৌত্রিশ হাজার অভিবাসীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুক্রবার নিউইয়র্কে বিক্ষোভ করে বিভিন্ন মানবাধিকার ও সামাজিক সংগঠন এতে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা যোগ দিয়ে জোরপূর্বক অভিবাসীদের বহিষ্কারের নীতিকে অমানবিক বলে উল্লেখ করেন কলম্বিয়া এসব কান্ট্রিতে এখন অনেক বাচ্চারা ডিপোর্ট হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ওই দেশে মেরে ফেলা হচ্ছে মার্কিন সরকারের অভিবাসী বহিষ্কারের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি বাংলাদেশি নেপালি ভারতীয় প্রায় একশো জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে এটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন অভিবাসীদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশের সমাজকর্মী শাহানা হালিম ওদের হিস্ট্রি তারপর ওরা জেলে কিভাবে কাটাইছে দিনগুলো ওগুলো শুনে আমার অনেক খারাপ লাগতেছে আর আমাদের ডেফিনেটলি কিছু করা উচিত আর স্পেশালি বাংলাদেশি কমিউনিটি হয়ে আমাদের একসাথে থাকা উচিত যেন কোন ইনজাস্টিস যেন ওরা ফেস না ওদের ফেস না করতে হয় সম্প্রতি সাতাশ বাংলাদেশি সহ ছিয়াশি অবৈধ অভিবাসীকে বহিষ্কারের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন মানবাধিকার কর্মী সাইমা খান হোমল্যান্ড সিকিউরিটির তথ্যে জানা যায় ওবামা প্রশাসনের সময় অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কারের মাত্রা প্রেসিডেন্ট বুশের আমলের চেয়ে শতকরা তেইশ ভাগ বেড়েছে দুই সালে প্রেসিডেন্ট ওবামার দায়িত্ব গ্রহণের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ পর্যন্ত মোট পঁচিশ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বহিষ্কার করা হয়েছে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের এগারো জন গুণি সঙ্গীত শিল্পীর গাওয়া বেঙ্গলি ফোক ফিউশন গানের অ্যালবাম সাধের নাগরের প্রকাশ উৎসব শনিবার বিকেলে ছায়ানট মিলনায়তনে অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল জোহান চৌধুরী দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যাল ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক মোর্শিদুল ইসলাম সহ বিশিষ্ট জনেরা এ সময় সারা বিশ্বে বাংলার সব অর্জনের জন্য বাংলাদেশের বাঙালিদের অবদানের কথা তুলে ধরেন কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এছাড়াও বাংলা সংস্কৃতি রক্ষায় ফোক গানের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন আমন্ত্রিত অতিথিরা বেঙ্গলি ফোক ফিউশন গানের এই অ্যালবামটিতে রয়েছে বিভিন্ন সময়ের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ফোক গান যেগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছেন কুমার বিশ্বজিৎ মমতাজ সহ বুনি শিল্পীরা আর পৃথিবীতে সুবিশিষ্টতম ভাষা হিসেবে তকমা বাংলা ভাষা পেয়েছে সেটাও বাংলাদেশের জন্য সুতরাং বাংলাদেশ সহজে হারিয়ে যাবে না আর বাংলা ভাষা ও বাংলা দেশের জন্যই হয়তো বেঁচে থাকবে কেন্দ্রীয় কোচি কাঁচা মেলার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শিশু সাহিত্যিক রকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের একানব্বইতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে সংগঠনটি শনিবার বিকালে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় কচি কাঁচা ভবনে এই উপলক্ষে আলোচনা সভা আবৃত্তি কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় 
এতে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডক্টর এ টি এম শামসুল হুদা কচিকাচা মেলার পরিচালক খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ সহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় বক্তারা রকনুজ্জামান খানের কর্মময় জীবন থেকে স্মৃতিচারণ করেন এবং কচিকাচা মেলার সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে নিজেদের তৈরি করার আহ্বান জানান নদী দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় বন্ধ করা যাচ্ছে না নদী ভরাট এমন অভিযোগ করে পরিবেশবাদী সংগঠন বাপা নদী বাঁচাতে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বেপরোয়া দখলে বিপর্যস্ত আদি বুড়িগঙ্গা শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন নদী রক্ষায় দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে অনুষ্ঠানে নদী দখলকারীদের বর্তমান সময়ের রাজাকার মন্তব্য করে নৌ পরিবহন মন্ত্রী বলেন স্থানীয়দের সহযোগিতা ছাড়া নদী দখল রোধ করা সম্ভব নয় এই দেশে আসলে আইনের অভাব নেই প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই হাইকোর্টের রায়েরও কোনো অভাব নেই মুশকিলটা হচ্ছে যে কাজটা করবে কে এইটা করার কেউ নেই আপনি কি করে চোখের সামনে দেখছেন গাবতলি থেকে আমাদের আশুরিয়া যাওয়ার মধ্যে বান্দি কিভাবে ভরাট হচ্ছে আমরা দেখে যাচ্ছি সরকার সেখানে এমনই নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন যে একটিও উদাহরণ আমরা দিতে পারি না যেখানে এই ধরনের অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কোনো রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই নদীর প্রাণ রয়েছে সেই প্রাণ যারা ধ্বংস করে তারা কিন্তু ওই একাত্তরে যেমন প্রাণ ধ্বংস করে যদি রাজাকার আলবদল হয়ে থাকে তাহলে এই যুগের রাজাকার আলবদল হলো এই নদী দখলকারী এবং দূষণকারীরা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সেইভাবে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে এবং আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একই ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে কালির পর এবার জুতা নিক্ষেপে শিকার হলেন নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শনিবার এক সম্মেলনে এই ঘটনা ঘটে যানজট নিরসনে আগামী পনেরো এপ্রিল থেকে দিল্লির রাস্তায় দ্বিতীয় দফায় জোর বিজোর পদ্ধতির উদ্বোধন নিয়ে কথা বলার সময় বিক্ষুব্ধ এক ব্যক্তি তার দিকে জুতা ছুঁড়ে মারেন তবে তার দিকে ছুঁড়ে মারা জুতাটি কেজরিওয়াল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই তা ধরে ফেলেন মঞ্চে থাকা আম আদমি পার্টির এক সমর্থক এতে হঠাৎ সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এ সময় মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন দিল্লি পরিবহন মন্ত্রীও এ ঘটনার পরপরই জুতা নিক্ষেপকারীকে আটক করা হয় নিজেকে আম আদমি পার্টির বিদ্রোহী সংগঠন আম আদমি সেনার একজন সদস্য বলে দাবি করেন এই জুতা নিক্ষেপকারী খেলার খবরে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের খবর দু হাজার ষোলো সালের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলা ক্রিকেটারদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি ক্লাব চেক জমা দেবে বিসিবির কাছ থেকে আর ক্রিকেটার টাকা না পেলে দায়বদ্ধ থাকবে বিসিবি বিসিবির সহসভাপতি মাহবুব আনাম ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিটনের বৈঠক শেষে এমন তথ্য দিয়েছেন তিনি আরও জানিয়েছেন বিসিবি কোনো আপত্তি না জানালে শাহাদাত হোসেন রাজীব খেলতে পারবে এবারের প্রিমিয়ার লিগে সাকিব মুস্তাফিজও আইপিএল থেকে ফেরার পর নামতে পারবে মাঠে রোববার হবে নতুন মৌসুমের প্লেয়ার ড্রাফট নানা কারাঘুষা ও আশঙ্কা প্লেয়ার বাই চয়েসের দলবদলে প্রতিশ্রুত অর্থের পুরোটা এবার পাবেন তো ঢাকা লিগের ক্রিকেটাররা বিতর্কিত এই পদ্ধতি নিয়ে ক্রিকেটারদের মধ্যে দেখা দিতে থাকে চাপা ক্ষোভ সেই গুঞ্জনের প্রভাব যাতে লিগে না পড়ে সেজন্যই প্লেয়ার ড্রাফটের আগে সিসিডিএম এর বৈঠক মূল যে প্রশ্ন উঠছিল আকাশে বাতাসে সেটা ছিল ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকের ব্যাংক গ্যারান্টি নিয়ে তবে প্লেয়ার বাই চয়েসে সেকল পরানো ক্রিকেটারদের জন্য এক খণ্ড সুবাতাস হয়ে আসলো ব্যাংক গ্যারান্টি প্লেয়ারদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিটি ক্লাব বিসিবিকে একটা সংরক্ষিত চেক দিতে হবে যাতে প্লেয়ার্স পেমেন্টগুলো ইনসিওর হয় প্লেয়ার বাই চয়েসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েই গেছে তাই প্লেয়ার ড্রাফট কমিটির কমিশনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিসিবি সহসভাপতি মাহবুবানাম পরিষ্কার করলেন সেই বিষয়গুলো প্রতিটি টেবিলে প্রতিটি ক্লাবের ছজনের বেশি বসতে পারবেন না এবং প্রথম আমরা লটারি পর্যন্তটা করে নিব তাহলে ক্লাবগুলো ঠিক জানতে পারবে যে কোন সময় তাকে কোন প্লেয়ার তাদের কলিংটা আসবে সো তারা ওইভাবে যেন টিমটাকে প্ল্যান করতে পারে এবং কিছুটা বাধ্যবাধকতা আছে যে মিনিমাম দশটা করে প্লেয়ার তাদেরকে অবশ্যই নিতে হবে প্রশ্ন ছিল খেলতে পারবেন তো শাহাদাত হোসেন রাজীব কিংবা আইপিএল খেলতে ভারত পাড়ি দেয়া সাকিব মুস্তাফিজের নাম ড্রাফটে থাকবে তো এসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিসিবির এই সহসভাপতি সাসপেনশনটা উইড্র করার যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াগত রয়েছে সেভাবে যদি তার 
সার্বিকভাবে বিসিবি সন্তুষ্ট হয় এবং তার এই সাসপেশন প্রক্রিয়াটা উইথড্র হয় দেন হিল বি কনসিডার্ড এজ এ ফ্রি প্লেয়ার মুস্তাফিজ ইজ বিন দে আর ইন দ্য ইয়ে বাট দে আর রিলিজ ফর আইপিএল সো এখানে তাকে যদি কোনো ক্লাব নিতে চায় ওই গ্রেডেই তাকে নিতে হবে সব মিলিয়ে এবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে পেশাদারিতে ছাপ আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন এই বিসিবি কর্মকর্তা রায়হান মাসুদ সময় সংবাদ ঢাকা পেসার দিয়ে নিয়ে দু সপ্তাহ ব্যাপী এইচপি ক্যাম্প শেষ হলো শনিবার পেসাররা জানালেন এটি হতে পারে তাদের প্রশিক্ষণের বড় মঞ্চ আগের ভুল ভ্রান্তির সূত্রে এবার নিজেদের জাতীয় দলের জন্য তৈরি করতে চান তারা বিসিবি কোচ সারোয়ার ইমরানও তার শিষ্যদের নিয়ে আশাবাদী সঠিক পরিচর্যা পেলেই এরাই হয়ে উঠতে পারেন ভবিষ্যতের রুবেল মাশরফি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও খেলার দরজা খোলা রয়েছে এই ক্রিকেটারদের শেষ হল পেসারদের দু সপ্তাহব্যাপী এইচপি ক্যাম্প বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্রিকেটের জন্য সজীব সোহেলদের পাওয়া গেছে পেসার হ্যান্ড থেকে বাছাইকৃত দশ জন অনুর্ধ উনিশ থেকে উঠে আসা পাঁচ জন আর ন্যাশনাল সিলেকশন প্যানেলের তিনজন সহ আঠারো জনকে নিয়ে শুরু হওয়া এইচপির পেস বোলিং ক্যাম্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল দু সপ্তাহ আগে ক্যাম্প শেষে সন্তুষ্ট সারোয়ার ইমরানের শিক্ষার্থীরা আসলে প্রত্যেকটা প্লেয়ারেরই কিছু না কিছু আশা থাকে আমার স্বপ্ন আছে বাংলাদেশ টিমের খেলার মতো আমি তো চাইতেছি এমন একটা টিমে পড়ি যে আমি ম্যাচ খেলতে পারি ভালো সুযোগ পেয়ে এবং ভালো কিছু করার মতো চেষ্টা করব সুযোগ পেলে ন্যাশনাল টিমে যাইতে হলে জিনিসগুলো আপনার প্রসেসিং যেতে হবে তো আমার একটা গোল আছে যে আমি ন্যাশনাল টিমে খেলার ইচ্ছা আছে ক্যাম্প থেকে শিষ্যদের ইতিবাচক সাড়া মিলল মুস্তাফিজের মতো স্লোয়ার অফ কাটারের ভেরিয়েশন অথবা রুবেলের মতো ইয়র্কার বাউন্সারের কম্বিনেশন তেমন কারো মাঝেই খুঁজে পাননি সারোয়ার ইমরান তবে তার বিশ্বাস আরও পরিচর্যা করলে এখান থেকে বের হবে অনেক প্রতিভাবান যারা দীর্ঘ মেয়াদে সার্ভিস দেবে বাংলাদেশকে স্ট্যান্ডার্ড ভালো আর কি সবারই মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড ভালো আশাবাদী আর কি এরা যদি এক বছর কাজ করে একটা লেভেলে চলে আসবে যারা খুব তাড়াতাড়ি শিখবে লার্ন করবে তারাই উপরে যেতে পারবে কোন ক্লাব চাইলে পেসারাও খেলতে পারবেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ প্লেয়ার বাই চয়েসের লটারিতে রাখা হবে তাদের আইকন থেকে ই ক্যাটাগরি বন্ধ করেছি তবে আপনারা জানেন যে এর মধ্যে আমরা একটা ফার্স্ট বোলিং প্রোগ্রাম করেছি এবং বেশ কিছু প্লেয়ার আমরা তার থেকে আইডেন্টিফাই করেছি যারা অন্য কোনো ডিভিশনে এবছর না খেলেনি তাদেরকে আমরা একটা স্পেশাল হাই পারফরমেন্স ক্যাটাগরি করেছে এক লাখ টাকা করে তাদেরকে একটা সর্বনিম্ন যদি কোনো ক্লাব তাদেরকে নিতে চায় আর প্রিমিয়ার লিগে খেলার মতো দারুণ সুযোগ পেলে এই পেসারদের প্রমাণের আদর্শ মঞ্চ আর কি হতে পারে কিন্তু প্রশ্ন হল যেখানে প্লেয়ার বাই চয়েসে দেশের পরীক্ষিত পেসারাই থেকে যান উপেক্ষিত সেখানে এইচপির পেসারদের সম্ভাবনা কতটুকু রায়হান মাসুদ সময় সংবাদ ঢাকা এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার ধরা নিষিদ্ধ হলেও রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেদার্সে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ আইন অমান্য করে চলছে জাটকা ধরার মহোৎসব অভিযানে প্রায় দেড়শ মন জব্দ আদর্শিক দ্বন্দ্বের জেরেই ঘটছে একের পর এক হত্যাকাণ্ড দাবি গোয়েন্দা পুলিশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে ফায়দা নেয় উদ্দেশ্য মত বিশেষজ্ঞদের কেরানীগঞ্জে নবনির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন রোববার সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ অপরাধ বিজ্ঞানীদের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনার রাজসাক্ষী হতে পারেন আরসিবিসির শাখা ব্যবস্থাপক মায়া সন্তোষ নিরাপত্তা চাইবেন ফিলিপিন্স সরকারের কাছে জানালেন আইনজীবী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিমুক্ত থেকে দায়িত্ব পালনের তাগিদ সড়ক পরিবহন মন্ত্রী গম আমদানির ক্ষেত্রে কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করা হবে না জানালেন খাদ্যমন্ত্রী এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন শুভ নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ওসিটাল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের